this video is all about carburetor function and carburetor parts okay so again pag-aaralan natin ngayon ba ang mga parts ng carburetor o carburetor magsimula tayo sa function ng carburetor ano ba ang trabaho ng carburetor o carburetor sa ating sasakyan okay so the carburetor is a mixing device that supplies the engine with the combustible air fuel mixture okay so yun po yung purpose o yung function ng ating carburetor siya po ang kadahalo ang air at saka fuel upang magkaroon po ng air and fuel mixture na siyang papasok tuon sa ating cylinder at siyang masusunog during power stroke okay so yun po yung trabaho ng ating carburetor o carburetor okay so alamin natin kung ano ba ang mga parts ng carburetor outside and internal parts okay. yung ating carburetor or carburetor is divided into three parts okay. yung air horn main body at saka throttle body okay so again saan ba natin makikita itong air horn so ang top portion ng ating carburetor ito yung air horn so yung sa gitna or the middle part ito yung ating main body at saka yung ilalim or yung base ito yung ating throttle body okay so ito yung ating air horn main body and throttle body okay gagawin natin we will disassemble this carburetor so first kukunin natin ang parts na ito ang tawag dito ay plunger lever okay so siya yung tumutulak dito sa ating plunger. Ang tumutulak naman sa ating plunger lever ay itong accelerator. Tumaas to. So, at itutulak ya itong ating plunger. Okay, so kukunin natin muna itong ating plunger lever. Okay, so ito yung ating plunger lever. Okay, next. May mga screw na naka-hold sa ating air horn. So, dapat natin kunin ang mga screw upang makuha natin o maangat natin yung air horn. Ayan, wala lang mga screw na nag-hold sa ating air horn. Okay, so, itong isang ito, ito yung ating inlet. Dito pumapasok yung gasolina. Papasok sa ating carburetor. Okay, so, nanggaling ito sa ating fuel pump. Okay, yung ating plunger na tinutulak nitong plunger lever. So, angat na natin yung ating air horn. Okay, so ito yung ating gasket. Ito pala ang dust boot ng ating plunger. Okay, kunin natin ang ating gasket. Tabi muna natin ito kasi magpupokus tayo dito sa ating air horn. At kung ano-ano ba ang mga parts na nakabit sa ating air horn. Okay, so itong buo na ito, ito yung ating air horn. Okay, so balik na rin natin. Ito maraming parts na nakabit sa ating air horn. So, ang isang ito, ito yung ating float. Okay? Ano ba ang trabaho ng ating float? Ito yung ating inlet, papasok dito yung gasolina, lalabas siya dito. Okay? So, trabaho ng ating float, siya yung 
nagko-close at nag-open ng daanan ng ating gasolina. Kapag tumaas yung ating float, magsasara sa loob. Okay? Kasi tinutulak ko yung needle na nasa loob. Okay? So, kunin natin itong float. Okay, so ito yung kinuha natin. Ito yung float pin. Ito yung float, okay? At ito yung ating needle. Okay? So, may tatlong parts yan. Ito yung ating needle. Yung may tatlong parts yan. Ito yung ating needle needle spring at ito yung ating piston okay so pag pinasok yan natin dito tawag dito ay ating strainer okay so, pag pinasok yan ganito ang pagkakalagay nyan okay itong piston lagay natin yung needle spring at ipasok natin sa butas nitong ating needle Lagay natin dito sa ating strainer. Yung matulis, ilagay natin doon. Siya yung dapat ang mauna. Kasi siya yung magsisira o magkuklose at mag-open ng butas sa loob. Okay, so ganyan lang. Okay, kunin muna natin ulit. Lagay natin dito. So, ito yung ating strainer. Kunin din natin. Okay. So, ito yung ating strainer. So, meron yung salaan upang hindi pumasok yung mga maliliit na mga dumi papunta sa ating carburetor. Okay, so ang isang to, ito yung ating power piston. Okay, so nakapress tayo. Kung binitiwa natin, so babalik yan kasi meron yung spring sa loob. Okay, so kunin natin itong power piston. So kunin natin itong kanyang lock o tinatawag na power piston lock. Ito yung kanyang power piston lock. Ito yung power piston. Ito yung power piston spring. At saka, yung natira, kukunin natin. Ito yung tinatawag na power piston screw. Okay, so heto lahat ang mga parts na nakakabit sa ating air horn. So, arrange natin. Ito yung air horn. Ito yung inlet. Pagpasok ng ating gasolina, lalabas siya dito. Okay? Ito yung ating plunger lever. Siya yung tumutulak sa ating plunger. Ito yung ating float. Ito yung ating float pin. Ito yung ating strainer. Okay? Ito yung ating needle. Needle spring. At saka yung piston. Ito yung ating power piston. Power piston spring. Power piston screw. Saka ito yung ating power piston lock. Okay? Saka ito yung ating gasket. So last... Review natin ulit. 
Ito yung ating air horn. Ito yung inlet. Ito yung plunger lever. Float. Float pin. Strainer. Needle. Needle spring. Ito yung ating piston. Power piston. Power piston spring. Power piston screw. At saka yung power piston lock. At ang ating gasket. Okay. So, yun ang mga parts na nakabit dito sa ating air horn. Next. Dito tayo sa ating body. Okay, so ano-ano naman ang nakakabit dito sa ating main body. Okay, so nagawin natin yan sa next video natin. Okay?